ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ዛሬ ዘንላች የቀረብ ነው ፕሮግራም የልጆችን የአይምሮ ጤንነት በሚመለከት ነው በስቱዲዮ ጋበስኩላችሁ እንግዳ አለ እንግዳ ይላስተዋቃችሁና ስቲዮ ደ ፕሮግራማችን እንግባ ዶክተር ማህተ መስላሴ እንኳን ደና መጣ እንኳን ደና ቻይልድ ኤንድ አዶለሰንት ኤን አዶልት ሳይክያትሪስት አይደለ በበሰዳ ማሪላንድ ፎር ከ20 ከ20 አመት በላይ በፕራክቲስ ላይ የነበረ ዶክተር ነው በዚህ ስራ ላይ የልጆች እና የአይምሮ ጤንነት سنመለከት ዶክተር በአብዛኛው ጊዜ ልጆች ልጆች ናቸው ነው ምንለው አይደለ እንደው በጣም ኤክስትሪም የሆነ የጤና የአይምሮ ህመም ካልመጣ በቃ ልጆች ሁሉ በእድላቸው ያድጋሉ ወይም ደግሞ ልጆች ይታዩ እንጂ ማኔ ሰማቸዋል በቃ ውጪ ተጫውቱ እንዲያርጉ በቃ የልጅ ነገር በተለኛ በባህል ደረጃ ልጅ ቢወደድም ቢፈቀርም ለልጅ ምን ሰጠው ቦታ በተለይ የጤናቸውን አይምሮ ጤናቸውን በተበለከተ ብዙ ሰፋ ያለ አይመስለኝም ግን የልጆቻችንን ደግሞ ስኬታማ የሆነ ኑሮ እንዲኖር ሙሉ የሆነ ኑሮ እንዲኖር የሚመጣባቸውን ችግሮች እንደወላጆች አውቀንላቸው ተረርተንላቸው የሚያስፈልጋቸው እንደሞ እርዳታ ማድረግ ስንችል የልጆቹን የወደፊት ምን አይነት ሰው ዜጎች እንደሚሆኑ ታሪካቸውን መቀየር እንችላለን አይደለ ዶክተር ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል ካንተ ጋር ይሄንን ጊዜ ለማሳለፍ በመቻለ እኔ የሁለት ልጆች እናት እንደመሆነ ልጆቼን በዛ በኩል በዛ አይን ነው ማያቸው እንዴት አርጊ ልረዳቸው እንዴት አርጊ ላሳደጋቸው በማለት ማለት ነው እናስቲ ጥያቄያችንን ለመጀመሪያ ያህል በብዛት በልጆች ላይ ነው ህክምና በማደርግበት ጊዜ በብዛት በልጆች ላይ የማያቸው ችግሮች እንደዚህ ናቸው በትል ምን ይሆናሉ? ኦኬ እንግዲህ መቸም ልጆች በተፈጥሯቸው ደስተኞች ናቸው ስለዚህ ከዛ ጋር በተያያዘ ልጆች ብዙ ችግር አይኖርባቸውም ወይ ከአምሮ ጋር የተያዘ ሁኔታ ኖርባቸው አይችልም የሚልምነት ሊኖር ይችላል እንደዚሁም ደግሞ በእኛ ባህል በእኛ ለማድ ማለት ነው ብዙ አዘውትረን ልጆች ችግር ሊኖርባቸው ይችላል የሚለው ነገር በአስተሳሰባችን ላይ ብዙ አይገባ ብዙ የተለመደ ነገር አይደለም ልጆች ብዙ ቤተሰቦች በህይወታቸው ውስጥ ሊያሳልፏቸው የሚችሉ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከጤና ጋር የተያያዘ ካለ መስማማት ጋር የተያያዘ ከኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ እነዚህም ብዙ ጊዜ ልጆችን ባህሪያቸው እንዲቀየር ስሜታቸው እንዲቀየር ሚፈጥሩ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ብዙ ጊዜ ግን እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በአጭር ጊዜ ተፈቶ ልጆቹ ደና ሆኖ ወደ ነበሩበት ባህሪ የሚመለሱበት ሁኔታ ነውና ብዙ ብዙ ሚያሳስብ አይደለም ግን አልፎ አልፎ በተለያየ እድሜ ላይ ልጆች ላይ ሊቀሰት ልጆች ላይ ሊታይ የሚችል ከአምሮ ጋር የተያያዘ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል እንግዲህ ከእድሜ ጋር የተያያዘ ነው እኔ አሁን በስራየ ቦታ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ከእድሚያቸው ከ5 አመት በታች ሆኖ ልጆች ችግር ሊኖርባቸው የሚችለው ሁኔታዎች ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ አብሯቸው የኖረ ሁኔታ ሊኖር ይችላል አሁን እዚህ ሀገር ኢንተለክቹዋል ዲሲቢሊቲ ወይ ሜንታል ሪታርዴሽን ምን ነው ሁኔታ አለ እንግዲህ ልጆቹ አምሯቸው ትንሽ ዝቅ ብሎ የተወለዱ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ እና እነዚህ ልጆች በስሜታቸው በባህሪያቸው ትንሽ የተለየ ሁኔታ ይፈጠርና እርዳታ ያስፈልጋቸዋል አልፎ አልፎም ደግሞ ልጆች የቋንቋ ችሎታቸው ቋንቋ የመልመድ በቋንቋ የመጠቀም ችሎታቸው እንደዚሁ ችግር ይኖርባቸውና እዚህ ሀገር ነው ፕራክቲስ በማድረግበት አካባቢ ስፒች ኤንድ ላንጉጅ ኢቫሉዌሽን አድርገው ከዛም በኋላ ደግሞ እርዳታ ኖሯቸው ልጆቹ በተቻላቸው መጠን በተከላጠፈ ሁኔታ ቋንቋ ቋንቋውን እንዲማሩ የሚሆንበት የሚፈጠርበት ሁኔታ አለ እንደዚህም ደግሞ ልጆች ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ ደግሞ መማር የሚያስቸግራቸው ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ ለርኒንግ ዲሲቢሊቲ ይባላል እዚህ ሀገር እና እነዚህም ልጆች ደግሞ ቢሆኑ በቶሎ ጊዜ ብዙ ሳይወስድ ኢቫሉዌት አድርጎ የሚያስፈልገውን አይነት እርዳታ እንዲኖራቸው ወይ በትምርት ቤትም ውስጥ ይሆን ከትምርት ቤትም ውጪ እርዳታ እንዲደረግላቸው ይደረግ ሁኔታ አለ እንደዚህም ደግሞ በብዙ ቦታዎች አሁን በመላው ዓለም እየተከሰተ የሚመጣ በአገራችንም ውስጥ አምሽራ አለ የአውቲስቲክ ስፔክትረም ዲሶርደር ምንለው ልጆችን በሁለት አመት በሶስት አመታቸው ላይ 
ለናይባቸው ምንችል ባህሪያት ይኖራሉ እንደዚህ ኮሙኒኬት ማድረግ ሲታቀፉ እንደለባቸው ሪላክስ አርጎ መታቀፍ መገንዘብ ሰውን ባህሪ የሚያስቸግራቸው ልጆችም ይኖራሉ ስለዚህ በገና ከልጅነታቸው ጀምሮ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ያለባቸው ልጆች ይኖራሉ ግን ልጆቹም ይያደጉ ደሞ ሲሄዱ ሌላ ሌላ አይነት ባህሪያትም ፈጠርና እሱም ደሞ እርዳታ ሊያስፈልገው ይችላል አሁን እኔ በስራ አይቦታ ብዙ ማያቸው ልጆች ከአምስት አመት ጀምሮ እዚህ ሀገር ADHD እንለዋለን attention deficit hyperactivity disorder ነው ብዙ ትልቁ ችግሩ እዚህ ላይ ልጆች ፎከስ የማድረግ የማስተዋል ችሎታቸው የደከመ ይሆናል በቀላሉ distracted ይሆናሉ መማር ያስቸግራቸዋል መገንዘብ ያስቸግራቸዋል በትምርት ቤት ቦታ ቁጭ ብሎ መስማት ያስቸግራቸዋል የጀመሩትን ስራ መጨረስ ያስፈልጋ ያስቸግራቸዋል እንደዚሁም በኩል ጊዜ መሮጥ ቁጭ ማለት የሚያስቸግራቸው ልጆች ይሆኑና በትምርት ቤታቸው በጓደኞች እንደዚህም ደግሞ በቤታቸው አካባቢ ችግሮች ይከሰታሉ እነዚህ ልጆች አንድ አንድ ጊዜ አስተማሪዎቹ ምን አይነት ሁኔታ እንዳለ ያቆና ወላጆቹን ሄደው ወይ ሀኪማቾን ወይ ደግሞ ቴራፒስቶችን እንዲያዩ ሚ ሪኮመንድ ያደርጓቸዋል ከዚህም ውጪ ደግሞ ልጆች ምን ሚያስጨነቃላቸው ምን ሚያስቸግር ነገር አላቸው የሚባልበት ሁኔታ ለባገራችን ግን ልጆችም ቢሆኑ ጭንቀት ሊኖርባቸው ይችላል አንድ አንድ ጊዜ ተፈጥሮ ነው ወላጆች የጭንቀት አይነት ሁኔታ ካለባቸው ልጆቻቸውም የነሱም ባህሪ ብቻ ሳይሆን በጄኔቲክስም የታያዘ እነሱ አይነት ሁኔታ ሊፈጠርባቸው ይችላል ADHD ላይ ያለን አንድ አንድ ጊዜ መቸስ ወንድ ልጅ ያላቸው ሰዎች you know ይሄንን ይገነዘቡታል ወንድ ልጅ በጣም ከሚገባ በላይ አክቲቭ ነው ኦኬ አንድ አንድ ጊዜ ከዚህ ከግርግዳ ላይ ሊዘለ ነው እንዴ ነው ምለው ነገሩ በቃ ኦል ዚስ ሽከረከር ነው የሚውለው ወይም ደግሞ ሜት መጥቶ ቁጭሎ ሆምወርክ ስራ ሲባል you know በጣም የተወሰነ አቴንሽን ነው ያለው ካስተር ደቂቃ በኋላ መነሳት አለበት ወይም ቆሞ አንድ ጥያቄ መልሶ ቆሞ ተሽከርክሮ ጠረጴዛውን እንደገና ቁጭ ይላል ወራ ዘህቱ ለአንድ ሰዓት ቁጭ ብላ ስታጥጥ ስታነብ ስታጠና መቆየት ይችላልች አይደለ? ሶ አንድ አንድ ታዲያ ADHD መሆኑ ለመለየት ኦኬ ወላጁ እንዴት አርጎ መለየት ይችላል ይሄ የልጅነት ባህሪ you know አንድ አንድ በቃ ወንዶች ናቸው በተለይ ወንሴቶችም ሊሆን ይችላል ባህሪያቸው በቃ በጣም ጨዋታ የሚያስቡ ከሆኑና የኡነት ችግር ADHD ኡነት መሆኑ እንዴት መለየት ይችላል? አዎ እንግዲህ you know ልጆች ልጆች ናቸው በተጨማሪም ደግሞ ወንድ ልጆች more መንቀሳቀስ ምሮጥ መጫወት እንደዛ አይነት ጨዋታ መጫወት ይፈልጋሉ ስለዚህ ይሄ በጣም ኖርማል ባህሪ ነው ስለዚህ አንድ ልጅ ስለሮጣ አንድ ልጅ ቁጭ ማለት ስላስቸገረው ADHD ያለው ማለት አይደለም ግን የልጁ ባህሪ ወይ የልጁ ሁኔታ በእለታዊ ኑሮ ውስጥ ችግር ሲፈጥርበት ማለት አሁን ይሄ ልጅ ትምርት ቤት ሄዶ ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ቁጭ ብሎ ይመማር ይችላል ታው የደከመ ከሆነ በክላስ ሩም ውስጥ ወይም በክፍል ውስጥ ሌሎችም እንዳይማሩ ኢንተራፕት የሚያደርግ ሌሎቹ እንዳይማሩ የተነሳ ሚናገር አርፈ ቁጭ በል ሲባል የሚያስቸግረው በየሁለት በየሶስት ደቂቃው ሚነሳ ሚቅነጠነት ልጅ ከሆነ እንግዲህ እሱንም መማር ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም መማር ችግር እየፈጠረ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደገና ደግሞ ያው ልምድ ያላቾ ተመክሮ ያላቾ አስተማሪዎች ሁኔታውን ገምተው አይ ሄ ልጅ ያለበት ሁኔታ ችግር ሊፈጥርበት ይችላል አሁን ብቻ ሳይሆን ለበፊት ለሚቀጥለውም ጊዜ ነው አንድ ልጅ እንግዲህ ሁለተኛ ክፍል ሆኖ ሁለተኛ ክፍል ትምርቱን በደንብ ካልተማረ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ሲገባ እየባሰበት ያስቸገረው እንጂ የተቻለው አይመጣም አይደለም እንዴ ስለዚህ የእለታዊ መነባብሮ ላይ ችግር ሲፈጥር ማለት ነው እንደገና ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሳይሆን ችግሩ በተለያየ ቦታ ላይ ሲከሰት ነው ትምርት ቤት ውስጥ እቤት ውስጥ ችግር ሲፈጠር እንደዚሁም ደግሞ ወይ ሌላ ቦታ ወይ በክርስቲያንም ሄዶ ይሆን ወይም ልጫውት ከጓደኞቹ ጋር ሄዶ እንደዛ አይነት ችግር የሚፈጥርበት ከሆነ ከሱ ጋር የታያዘ ነው እንጂ አርፈ ቁጭ ማለት አስቸገረው ተቆነጠነጠ ወይ ሮጦ ብሎ ብቻ ADHD ያለው ማለት አይቻለም እና አንድ አንድ ታዲያ እነዚህ ልጆች በጣም ስለማንረዳቸው እንጎዳቸዋለን 
ይያስባል ሆይ ወይም ይሄ ቀልቃላ ነው አስተማሪ በዱላ ይደብደባል ወይም አባትና እናት ቤት በዱላ ይደብደባሉ ግን ይሄ ልጅ ኡነት የአይምሮ ጤንነት ጉዳይ ነው አይደለ ስለዚህ ወላጆች ታዲያ አሚን እዚህ ሀገር ህክምና ታዲያ አይደለ አንተኛ የዚህ ሀገር ህክምና ምንድነው ለና ወደ ሞድ ሀገራችን መልሳሉ ምን አይነት ህክምና ነው ምታደርጉላችሁ ኤዲኤችዲ ካላችሁ እንግዲህ የመጀመሪያ አመቻም አንድ ልጅ እንደ ባህሪው ማወቅ ያስፈልጋል ከሌላ ልጅ ጋር ኮምፔር ሳይረግ ወይ ወንድሙ ወይ እህቱ እንደዚህ ስለሆነ እሱ ለምን እንደዚህ አልሆነም ብሎ ችግር ለልጁ መፍጠር አያስፈልግም እንደወላጅ መጠን ትልቁ ከፍቅር ሌላ ማለት ነው እና ሰላማዊ የሆነ ቤት ከመፍጠር በቀር ልጆቻችንን ማነጋገርና መጠየቅ መቻል አለብን አሁን በእኛ ምን አልባት እኔ እንኳን እንግዲህ ብዙ ጊዜ አለኝ ከወጣው ልጆችን መናገር ልጆችን መጠየቅ ለማድ ብዙ ዝንባሌ የለንም ስለዚህ ልጆቻችንን ቀስ ብለን መጠየቅ ማነጋገር መቻል አለብን ሳንቆጣ ሲያጠፉም ቀስ ብሎ አንነጋግሮ ከሁኔታው ጋር የታዘ ሶሉሽን ለመፈለግ ማለት ነው እዚህ ሀገር ከትምርት ቤት ጋር የታዘ ልጆቹ ችግር ሲኖርባቸው ከወላጆቹ ጋር ተመካክረው አንድ አንድ ነገሮችን ሊፈጽሙ ይችላሉ ልጆቹ ፊት እንዲቀመጡ ካስተማሪው አጠገብ ማለት ነው ያደጉ ሲሄዱ ደሞ ወይ ቴስት ወይ ፈተና ሲኖራቸው ደሞ እነዚህ ልጆች ብዙ ጊዜ የረዘመ ጊዜ ስለሚፈጅባቸው ለመጨረስ ስራቸውን ኤክስትራ ወይም ደሞ ተጨማሪ ጊዜ ይሰጣቸዋል አንድ አንድ ልጆቹን ከክላሳቸው አውጥተው ተጨማሪ ካንድ አስተማሪ ጋር ብቻ ቆጭ ብሎ የሚማሩበት የሚረዱበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል አንድ አንድ ጊዜም ደሞ ከትምርት ቤት ውጭ ማለት ነው ቱተር መቅጠር የሚያስፈልግበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል አንድ ልጅ ድክመት ካለበት ማንበብ ላይ ትምርት ቤት ብቻ የሚያረጋው ሳይሆን ከውጭም ደግሞ ትንሽ መጨመር ያስፈልጋል ማለት ነው በቤት ውስጥም በተሰቡ ሁሉ ኢንቮልቭድ ሆኖ የልጁን ባህሪና ዝንባሌ ለመቀየር መሞከር አለባቸው እዚህ ሀገር እኔ ስትራክቸር ምን ለሆነ የታለ ማለት ልጆቹ አንዱ ልጅ ብቻ ያለው ችግር ያለው ልጅ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ልጆች ጥሩ ለማድ እንዲኖራቸው ባህሪያቸው ወደ ጥሩ ሊመራቸው የሚችል ሁኔታ መፍጠር ማለት አሁን ልጆቹ እንደ ስኩል ባጋቸው ወይም ትምርት ቤት ይዘው የሚወዱትን ባግ እንዴት አርጎ ኦርጋናይዝ እንደሚያድርጉት እንዲቀልላቸው ማለት ነው ልጆቹ ትምርት ቤት ሁሉ ቤት ሲመጡ ሚሊያርጉ የሚገባቸውን ነገሮች ስትራክቸር አድርጎ መጀመሪያ ሲመጣጫውታለው ከዛ ቁጭ ብያጠናለው ከዛ ወይ መጻፋ አነባለው ወይ ሙዚቃ ሰማለው ሚለውን ስትራክቸር የሆነ አክቲቪቲ እንዲኖራቸው ልጆቹን መረዳት ሃቢት ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ ማለት ነው መድሃኒት በኋላ ነው የሚመጣው ሌሎቹ ነገሮች ሞክረን ሌሎቹ ነገሮች ብዙ ለውጥ ካላመጡ ያኔ ምን አልባት መዳኒት እንጠቀም እንችላለን እንግዲህ መዳኒቶቹ ልጆቹ በደም ፎከስ እንዲያደርጉ አቴንሽን እንዲኖራቸው ራሳቸውን መቆጣጠር እንዲችሉ የሚጠቁሙ መዳኒቶች ናቸው ግን ደሞ የሆነ መዳኒት ደሞ ሳይድ ኢፌክት አለው ያ ስለዚህ አንድ አንድ ሰው ይሄ መዳኒት እንጀምር ብሎ ወደዛ አይነት حساب ከገባን ችግሩ ምን ያህል ነው እስከዚህ ድረስ ከባድ ችግር ነው ወይስ መዳኒት የሚያስፈልገው ምክንያቱም ከመዳኒቱም ጋር ደሞ ችግር ሊመጣ ስለሚችል እሱን ማመዛዘናን ነው ወደዛም እንሄደው ፐርፌክት እስቲ ያጠራ ያለች ረፍት ወስደን እንመለስና ቀጥለበታለን ሐሳቡን ረፍት ወስደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ዛሬ ምን እናገርበት ሐሳብ ስለ ልጆቻችን ያይምሮ ጤንነት ነው እና ዶክተር ቅረፍት ከመአሐችን በፊት ስለዚህ ስለ ADHD ስላልከው سنነጋገር ነበር ይሄንን ታዲያ ልጆቹ ወይ ህክምና ወይ ቴራፒ ተደርጎላቸው ሚሻላቸው ነገር ነው ወስ ወደ ህይወታቸው ይከጠላል እንዴት አርገው ነው ማኔጅ ወይም ደሞ መቆጣጠር የሚችሉት ይሄንን ነገር እንግዲህ ይሄ ADHD ምንለው 
ኮንዲሽን ብዙ ጊዜ በልጅነታቸው ነው የሚከሰተው የሚጀምረው እና እስከ 75 ከመቶ የሚሆኑት ልጆች ቲነጀሮች ሆነው ወደ ሃይ ስኩል ወሚገውበት ጊዜ ያ ችግር ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር የሚቆይ ነው እንደዚሁም ደግሞ ዚያገር እስከ 50 ከመቶ የሚሆኑ ሰዎች በስራ ዓለም የሚሆን ወደ ኮሌጅ ከገቡን በኋላ ይሄ ሁኔታ የሚቀጥል ነው ማለት ነው ስለዚህ ብዙዎቹ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ናቸው ብዙዎቹ ደግሞ ራሳቸውን ተቀብለውት መድኃኒቱን ሲወስዱና መድኃኒቱን ሳይወስዱ እንዴት አፌክት እንደሚያረጋቸው ስለሚያውቁ ከሳይድ ኢፌክቱ ጋር ያይዘው መቀጠል የሚመርጡ ሰዎች ናቸው ኤዲኤችዲ ምንለው ከ በተሰብ ጋር ከጄኔቲክስ ጋር የታያዘ ነው እስከ 25 ከመቶ የሚሆኑ ወላጆች ልጆቻቸው ኤዲኤችዲ ያላቸው እነሱ ኤዲኤችዲ ኑራቸዋል ብዙዎቹ አያውቁት ስለማያውቁት ነው ብዙዎቹ አያውቁት ኦኬ እና እንደውም እዚ ልጆቻቸውን ይዘው ሲመጡ እነሱም ራሳቸው ይሄ ሁኔታ እንደነበረባቸው ወይ እንዳለባቸው የሚረዱ ሰዎች ብዙ ናቸው ስለዚህ እግዲ ችግሩ ያው ከአምሮ ጋር የታያዘ ነው it's the function of the brain ነው ምን ነው ማለት ይሄ እንዴት አርገው ያንድ ሰው አንጎል እንደሚሰራ ነው ስለዚህ ወይ አንድ አንዴ ወይ በልማድ ይሄ ሰነፍ ወይ ሌዚ ዚያገር እንደምንለው ከሱ ጋር የታያዘ ፈጽሞ አይደለም ምክንያቱም ማንንም ቢሆን ደካማ ሰው ሆኖ መሆን የሚፈልግ ሰው ይለም ስለዚህ ወላጆች መከታተል አለባቸው ማለት ነው በተለይ አገራችን እንደዚህ በአብዛኛው ይሄ ነው ቶሎ ዳያግኖስ የመደረግ እድሉ ልጆች አይኖራቸውም ቶሎ ሁኔታቸውን ሰው የመረዳት ነገር ላይ ኖሮ ይችላል እና ወላጆች በጣም ልጆቻቸውን መከታተል አለባቸው ማለት ነው አይደለ የልጆቻቸውን ባህሪ ከቀን ወደ ቀን ለምን እንደው ይሄ ልጅ የሚቸገረው instead of ወዲያው ይሄ እንደው ቀልቃላ ይሄ እንደው ምናም ስም ሰጠው ከመደብደብ በፊት ከመቆጣት ከማስቸገር በፊት መረዳት መቻል አለባቸው ማለት ነው አይደለ የልጃቸውን ባህሪ አዎ እንግዲህ ዋናው ቀደምም እንዳልኩት ልጆቻቸውን መጠየቅ አዎ ከልጆቻቸው ጋር መረዳዳት መጠየቅ ስለልጆች አሁን ለምሳሌ ምሳሌ ስለላይ አሁን ለምሳሌ አሁን አንድ ልጅ you know ሂሳብ ይከብደዋል እና ልጁን አንተ እንደዚህ ነህ አንተ ሰነፍ አንተ ደደብ ብሎ ልጁን ከመቆጣትና እንደገና የባሰ ሁኔታ ላይ መጥፎ እንደሚሰማው ከማድረግ በቀር ምንድነው ቁጭ ብለ ይሄንን ሂሳብ ስትሰራ ምንድነው ችግር ምኑ ላይ ነው ማያ መረዳት የሚያስቸግር እና ልጆቹ አባዬ ወይ ማዬ ቁጭ በየስራ አንተ ሰራ አሳቤ ወደ ሌላ ይሄዳል እዚህ ሀገር ዴ ድሪሚንግ ምን ነው አለ እንግዲህ ቁጭ ብሎ በሆነቸው ህልም ያሉ ማለት ነው አሳሰባችሁ ወደ ሌላ ይሄዳል አሳሰባ እንትናቸው አተንሽናቸው በጣም አጭር ነው የተማሩዋት ነገር ቀን የተማሩዋት ቤት መጥተው ማረክ ሲሞክሩ ደሞ ማስተዋወስ የሚያስቸግራቸው ልጆችም አሉ ስለዚህ ልጆቹም ብንጠይቃቸው አንድ አንዴ ምን እንደሆነ እንደሚሰማቸውና ምን እንደሆነ ችግራቸውም ትንሽ ልንረዳ እንችላለን በተጨማሪ ደግሞ አስተማሪዎቹን ማናገርም ደግሞ በጣም አስፈላጊና በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም አስተማሪዎቹ ልማድ አላቸው አስተማሪዎቹ ሌሎች ልጆችም ያስተምራሉ ክላሳቸው ስለዚህ የመገምገምና የልጆ ልጁ የያለጅ ማለት ነው ወይ ያች ልጅ የት ያለት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ለወላጆቹ ሊነግሩ ይችላሉ ስለዚህ ልጆቹን መጠየቅ እንደገና ደግሞ አስተማሪዎቹን ማናገር እንደዚሁም ደግሞ ቁጭ ብሎ ከልጆቹም ጋር ቢሆን ስራቸውን መስራትና መርዳት በተለይ ልጆቹ ትንንሾች ባሉበት ጊዜ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ወላጆቹም ቢሆኑ ያንኔ ሊረዳቸው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ትምርት ቤት ወላጆች ትምርት ቤት የሚሄድ ሐላፊነት አለባቸው ማለት ነው ዝም ብሎ ልጆቻቸው መላክ ብቻ ሳይሆን በተለይ ችግርን በልጆቻቸው ያያዩአሉ ወላጆች እየተከታተሉ ካስተማሪ ካስተማሪ ጋር በምን እንርዳቹ አይደለ ልጅ እንዴት ነው ትምርት ቤት ውስጥ ክፍል ውስጥ እንዴት ነው ቢሂቭ የሚያደርገው ብሎ መጠየቅ አለባቸው ማለት ነው አዎ እንግዲህ እነዋ ትምርት ቤት እንግዲህ ወጥልቁ ስራቸው ልጆችን ማስተማር ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ ልጆቹ እንዲረዱ ልጆቹ እንዲማሩ ልጆቹ እንዲገባቸው ነው የሚፈልጉት ስለዚህ ልጆቹ ትምርት ቤት መላክ ብቻ ሳይሆን በእለታዊም ባይሆን አትሊስት በየሳምንቱ ምን እንደሆነ እንዴት እንዳሉ ምን እንደሚማሩ ምን እንደሚያጠኑ ከልጆቹ ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው እንደገና ደግሞ 
ካስተማሪዎችም ጋር ቢሆን መነጋገሩ በጣም አስፈላጊ ነው እኔ አሁን ሁለት ልጆች አሉ። ኦኬ ሁለቱም ልጆቼ ኮሌጅ ነው ያሉት። እና ከልጅነታቸው ጀምሮ ማለት ነው ተወልደው ትምርት ቤት ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ ያው ከፕሪ ኪንደርጋርተን ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል በነበሩበት ጊዜ እኔና ባለቤቴ ካስተማሪዎች ጋር ሁሉ ጊዜ ኢንቮልቭ ሆነን እንነጋገራለን ያው በዚህ ሀገር ለማድ ባክ ቱ ስኩል ናይት ምሉት ነገር አለ ትምርት ቤት በተጨመረ ጊዜ አንኒ ሄዶ ካስተማሪዎች ጋር መነጋገር ያስፈልጋል እዚህ ሀገር ስኩል ኮፕት ፓረንት ቲቸር ኮንፈረንስ ምሉት አለ የተለየ ጊዜ ለወላጆች መጥቶ ከተማሪዎች ጋር የሚገናኙበት ጊዜ አለ ሄዶ ከነሱ ጋር መነጋገር ያስፈልጋል እንደዚህም ደሞ ወላጆቹም ቢሆኑ ኢንትረስት ያሳዩና ኢንቮልቭ ሲሆኑ አስተማሪዎቹም ቢሆኑ more involved ይሆናል more interest ነው የሚኖራቸው እነሱ ስለዚህ ከስከትምርት ቤቱ ጋር መነጋገርና መረዳዳት በጣም አስፈላጊ ነው ልክ ነው ሌላውን ደግሞ ከኤዲኤችዲ ወጣ ስንል ባይፖላር ነው አንደኛ ምንድነው ሱ ባይፖላር ዲዚዝ ማለት ወይ ምንምሩ ህመም አይነት ነው አይደለ ምንድነው ምንንስ ይመስላል የሚለውን በተሰጣ አው እንግዲህ ባይፖላር ምንለው እንግዲህ በአማርኛ እንዴት አድርገን እንደምትረጉመው አላቅም ግን እነዚህ ሰዎች ባይፖላር ማለት ሁለት ኤክስትሪም የሆነ መጨረሻ ኤንድ ማለት ነው ባህሪ ያላቸው ማለት ባህሪያቸው ስሜታቸው አንድ ጊዜ በጣም ሃይ ይሆናል በጣም ደስተኞች ናቸው አንዳንዴ በጣም ቁጣ ይኖራቸዋል ከሰጋ መነጋገር መጓባት ያስቸግራቸዋል ባህሪያቸው በጣም የተቀየረ ይሆናል ማለት ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ በጣም ዲፕረስ ይሆኑና በህይወታቸው ውስጥ ደስታ ይኖራቸው ተስፋ ይሞቅሮት የመድከም ፍላጎታቸው ሁሉ የደከመ የሚሆንበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ባይፖላር ማለት አንድ ጊዜ ስሜታቸው ላይ አንድ ጊዜ ደግሞ ስሜታቸው በጣም ታች የሚሆኑ ሰዎች ናቸው ማለት ነው እና ይሄ በልጆችም ይከሰታል በልጆችም ሊከሰት ይችላል ሊከሰት ይችላል በልጆች ሲከሰት ምናየው ሁኔታ እንደ እንደ ትልልቅ ሰዎች ክሊር አይደለም ልጆቹ ወደ መነጫ ነጭ መቆጣት እንቅልፍም ቢማለት መግባባት ያስቸግራቸዋል እንደዛ እንደዛ አይነት ባህሪ ነው የሚጀምሩት ይሄ ደሞ ባህሪ ደሞ ከነበረባቸው በጣም የተለየ ባህሪ ይሆናል አንድ አንድ ጊዜ ከቤተሰብ እንዳልኩት ቀደም ከጄኔቲክስ ጋር የታያዘ ሊሆን ይችላል አንድ ቤተሰብ አንድ ወላጅ እንደዛ አይነት ሁኔታ ካለው ልጁ በጣም ዩ ኖ ፎር ቱ ታይ ከአራት እስከ ሰባት ጊዜ የበለጠ አለ ለዚህ አይነት ሁኔታ እንዲፈጠርበት ስለዚህ ከሱ ጋር የታያዘ ነው አንድ አንድ ደግሞ በህይወት የሚከሰቱ ሁኔታዎችም ሁኔታውን ሊያመጡት ይችላሉ። ስትረስ እንደዚህ ክራይሲስ ሲኖር ፋሚሊ ውስጥ እንቅልፍ ማጣትም ደግሞ ይሄንን ባይፖላር ማኒያ ወይ ማኒክ ምንለውን ቢሄቪየር ሊከሰትበት ይችላል። ሌላ ደግሞ ልጆች አንድ አንድ ጊዜ እዚያ ጋር በቲቪ መናያቸው አለን አንድ አንድ ጊዜ ወይም ደግሞ በየቤቱም ልታያቸው መቻላቸው ነገሮች ናቸው በጣም ቁጠኛ ልጆች አሉ ለበቃ በጣም ኃይለኛ ወይ ተደባዳቢ ይሆናሉ እና እነሱን እንዴት አድርገን ነው ወላጆች እንደዚህ አይነት ልጅ ካላቸው በጣም ቁጠኛ ልጅ ካላቸው እንዴት አድርጎ ያንን ሃንድል ማድረግ ይችላል እንዴት አድርጎ መከታተል ይችላል እሺ አው እንግዲህ ልጆች በተለያየ ምክንያት ብዙ ቆጣ ንዴት ኖራቸው ይችላል አይደለም እንዴ እንግዲህ ሞር ኮንሰርን ምን ሆነው ይሄ አይነት ባህሪ በስንት ጊዜ ይከሰታል በየቀኑ ነው ወይ ሃፕን የሚያደርጉ ፍሪኩዌንሲው ማለት ነው አይደለም እንደገና ደግሞ ስኬት ደረጃ ድረስ ይደርሳል ወይ ደግሞ ኢንተንሲቲ ምን ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን መገመት ነው መጀመሪያ ትልቁ ሐላፊነት የወላጅ ሴፍቲ ነው ማለት ልጁ ወይ ልጇ በትቆጣ በትናደድ ወይ ሷራ ሷ ላይ ወይ ደሞ ሌላ ሰው ላይ አደጋ እንዳያደርስ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ እሱ ሁኔታ መቆጣጠር ሌላው ደሞ ልጁ ኖ ቦንድ ምሳሌ ይወሰርኩኝ ነው ሚያስቆጣው ሚያናደደው ነገር ምን አለ ልጆች ሲደክሙ በደም እንቅልፍ ካልተኙ ወይ ሲረባቸው የሆነ ነገር ደግሞ በአምሮቸው ላይ ሚያስቸግራቸው ነገር ካለ ባህሪያቸው ሊቀየር ይችላል አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ሃፕን ያደረገ ነገር ይኖርና ልጆቹ ያልተናገሩት ሊኖር ይችላል ወይ አቢዩስ ሊኖር ይችላል ወይ ትራውማ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት ዋናው ትልቁ ነገር ልጆቹ ጋር መነጋገር መቻል ነው እና በተቻለ መጠን ከነሱ መስማት ነው ሌላው ነገር ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ 
የሆነ ስትራክቸር ቀደም እንዳልኩት ቢሄቪየር ሞዲፊኬሽን ለማድረግ ልጆቹን እንደዛ አይነት ባህሪ ሲያደርጉ ኮንሲኩዌንስሊ ኖራቸው ይገባል አይደለም እንዴ እዚህ ሀገር ታይም አውት ምንለው ነገር አለ ልጆቹን ደስ ከመላቸው ማረክ ከመፈልጉባቸው ነገሮች እንዲቆጠቡ ለተወሰነ ጊዜ ማድረግ አለብን አሁን እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ ምን የሚከሰተው ችግር ምንድነው በተለይ ወንድ ልጆች ብዙ ጌም መጫወት ይፈልጋሉ እና ሁለት ሶስት አራት ሰዓት ይጫወቱና ወላጆቹ አይበቃቸዋል አሁን ሲልዋቸው ልጆቹ ቢሉና ወደ ንዴት ወደ ቆጣ መሄዱበት ጊዜ ይኖራል ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ መጀመሪያም ቢሆን ፕሪቨንት ማድረግ ያስፈልጋል እነዛ ልጆች እንደዛ አይነት ባህሪ ውስጥ እንዳይገቡ እንደዛ አይነት ባህሪ ውስጥ ሳይገቡ መጀመሪያ ማቆም መቻል ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ልጆቹ ቢሄቪየራቸውን እንዲቀይሩ አስቀድሞ ማስተማር እንደገና ደግሞ እኛም ብንሆን ብንስንገስጣቸው سنአርማቸው እንደነሱ ተቆጥተን ወይ መጥፎ የሆነ ቋንቋ ተጠቅመን ሳይሆን በተቻለን መጠን ድምጻችንን ምንናገረውንም ነገር ቆጥበን ብንናገር ሞር ኢፌክቲቭ ይሆናል እንደገና ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ ያው ከንዴትም ጋር የሆነ ይመስለኛል ወይ ለማደም ሊሆን ይችላል አንድ አንድ ጊዜ እዚህ ሀገር ኮርፖራል ፓኒሽመንት ምንለው ወይ ልጆችን ፊዚክሊ መቅጣትም አንድ አንድ ጊዜ ይደረጋል ይሄ በቀበቶ ወይ ዋቨር በቀበቶ ምንም በመንም ይሄ ደግሞ አይጠቅመም ይሄ እንደዚህ አይነት አታምንበትም በስ አይሄ በዚህ አላምንበትም ይሄ ፈጽሞ አይሰራም ለመግራፍ አታምንም አይስ አይ እኔ አላምንበትም አይጠቅመም አይሰራም ባህሪውንም አያቆሞ ሞመንተርሊ ለ3 ለ4 ደቂቃ ልጆቹ ሊፈሩ ይችላሉ ግን ከዛ በኋላ ባህሪያቸውን ይቀይር አይመስለኛ ምክንያቱም ልጆቹን ባህሪያቸው ሊቀየር የሚችለው አስተሳሰባቸውን መቀየር ከቻል የሆነ ፕሮብለም ሲኖር ያንን ፕሮብለም እንዴት አርጎ ሶልቭ እንደሚያደርጉ ስናስተምራቸው ሲቺ ሲያውቁበት እንደዚህ ከማድረግ የበፍ ሌላ ይሄንን ባደርግ የተሻለ ነው ወይ ብለን ብናስተምራቸው ተመክሮ بنሰጣቸው ነው ልጆቹ ሊማሩና ሊቀየሩ የሚችሉት ልክ ነው እስቲ ያጠራልች ረፍቶስ ደን እንመለስና ደግሞ ይሄን ነው ሐሳብን ቀጥልበታለን ረፍቶስ ደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ቅድም ወደ ረፍት ከመዋሃችን በፊት ዶክተር ምን ብለህ ነበር በመግረፍ ልጆችን አላምንም ብለህ ነበርና አንድ አንድ ኢንስቲን ለወላጆች ይሄንን ስል እንድንስልላቸው ብዬ ነው እኔ መቸስ አንድ ጥፋት ልጆቻችን ሲያጠፉ ምንም አይነት ንጥፋት ይሁን ጥልቅም ትንሽም ጥፋት ሊሆን ይችላል መጀመሪያም ይታየን መጮህ ነው አይደለም ምን አይነት ምን አምራ በቀን ታብዳለ አይደለ ታዲያ ልጆቻቸው ወላጆች በሚጮሁበት ጊዜ እንደዚህ በመንተራመስበት ጊዜኛ የቀጣናቸው ስለሚመስል እንዲፈ አይ ዶንት ከፈራ እንዲፈሩንም ስለምንፈልግ ሊሆን ይችላል ግን ይሄ በጣም አንተ የምትለው እንትን ነው የተወሰነ ነው ግን እዛብያቸው ስለዚህ ነገር የተወሰነ ነው የሚሆነው አጭር ጊዜያዊ ነው ነው የሚሆነው እንት ላይ ሶ ልጆችን ማነጋገር ስትል አሁን እንግዲህ ልጆቻችንን እንደ ኦልሞስት እንደ ትልቅ ሰው አይተናቸው ነው ማለት ነው አይደለ ምንን ይመስላል እስቲ ልጆችን አነጋግሩ ስትል እንግዲህ እኔ እንደሚመስለኝ ይነው ልጆች በመሳሌ ነው የሚማሩት ያዩትን የሰሙትን ነው የሚደግሙት እክ ነው ስለዚህ እኔ ቀስ በየባናገረው ልጅን ድምጹ ሱራሱ የጮሆ ቢሆንም እኔ ድምጽን ከሳ አርገ ባናገረው ድምጹ ሊቀነስ ይችላል ሊቀይር ይችላል ማለት ነው ሌክቸር ከማድረግ ወይ ከመንገር እንደዚህ ያድርግ እንደዛ አድርግ ከማለት በጠይቀው ይመለስልኛል ፓርቲሲፔት ያረጋል ማለት ነው አይደለም እንዴ ለምን እንደዚህ ያረክ ማለት ነው ለምን እንደዚህ ያደረክ ምንድነው እንደዚህ መታረክበት ምክንያት ብለን በየ በጠይቀው ሚሰጠኝ መልስ ሊያረካኝም ላይረካኝም ይችላል ግን መልስ ይሰጠኛል የት እንዳለም ለመገመት ይችላልው ማለት ነው አይደለም እንዴ ምን እንደሚያስብ ሁኔታዎችን እንዴት አርጎ እንደሚገምት እሱ የሆነ ፕሮብለም ሲፈጠር እንግዲህ በሱ በሚመስለው ነገር ሪአክት አድርጎ በጣም ተናዶ የሆነ ነገር ተፈጠረ ማለት ነው አይደለም እንዴ ቀስ በየ ባናገሮ ግልጅ ምን አልባት ከተለየ ቦታ ይሆናል እኔ የምመጣው ስለዚህ እኔ አይ እንደዚህ እኮ አይደለም የተፈጠረው ነገር እንደዚህ ነው እንደዚህ በታርገብ ታዩ ግን እንደዚህ ሪአክት አታረገም 
በየ የማረሚያ ኦፖርቹኒቲ ፈጥራለሁ ማለት ነው አይደለም እንደ የመማሪያ ጊዜ ይሆናል ያ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ልጆቹን ማናገር ማለት አንድ አንድ ጊዜ ደሞ ቁጣ ባለበት ጊዜ መናገር ያስችግራል አይደለም እንደ ትንሽ ነገሩ ቀዝቀዝ እስከሚል ድረስ መጠበቅ ነው አንድ አንድም ቢሆን የራሳችንን ኢሞሽን አይተን አይ የጥሩ ጊዜ አይደለም ልጅን ማናገሪያ ብለን ምንወስንበትም ሁኔታ ሊኖር ይችላል መጣለ ተበልሽ ይጥብቀኝ ብለ አው ግናቱም እንዳልኩት ቀደም the first thing is safety and the norm አለት ነው አይደለም እንዴ ማንንም ሰው እንዳይጎዳ secure ካደረገን በኋላ ቀስ ብለን አድሬስ ለናደርገው ሁኔታ ሊሆን ይችላል ግን እኛ ራሳችን እየተቆጣን እኛ ራሳችን መጥፎ ቋንቋ እየተጠቀመን ልጆቻችን እንዳይቆጡና መጥፎ ቋንቋ እንዳይጠቀሙ መጠበቅ አይገባንም ራሳችን በመሳለ መኖር አለብን አይደለም እንደገና ደግሞ ቆጣ የሰው ባህሪ ነው ማይቆጣ ሰው የለም ሁላችንም እንቆጣለን ግን በመንቆጣበት ጊዜ ደግሞ ዲስትራክቲቭ መሆን የለብንም በተቻለ መጠን ቆጣችንን አፕሮፕሪየት በሆነ መንገድ አድርገን ኢፌክቲቭም ይሆነው እንደዛ ሲሆን የሆነ ነገር ኢፌክቲቭም ይሆነው በስነ ስርዓት ሲደረግ ነው ካልሆነ እሱ ይሆናል ችግሩ አንደኛ ሌላ ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። ልክ ነው እና ቁጣት ደሞ ልጆች ደሞ በጣም ይጋማቸዋል እንደወረጋ ብለ አነጋግራቸው ኦኬ እንዴ 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 እንዲያርገሻል አሁን ቁጣቱ ምን ቢሆን ምን ይመስልሻል ዋትስ ፌርስት ላጩ ራሳቸው ይጋባቸውና ቁጣቱንም ይናገራሉ ራሳቸው አይገስ ይሄውሽ በቃ ስልኬን ብለ ያስረክባሉ ወይም ጌም ቢያስረክባሉ እንደው ስለሚረዱት ማለት ጥፋታቸውን መረዳትን የመሰለ ነገር የለም ማለት ነው። አው ትልቁ ትምርቱ ነው። ኤግዛክትሊ exactly yeah. okay wede lila allu sedhna eh post uh, traumatic stress disorder no ptsd no mitlut adil andenya oh. mindin no belijoch lali kasset ichilal no milon betabrarral oh ngiri post traumatic stress disorder mi balo uh, you know yeso bahari simmet astasaseb uh, physical well being uh, kehona በህወት የተገሰጠ ሀፕን ያደረገ ትራውማ በጣም ከባድ ትራውማ ሀፕን አድርጎ ከዛ በኋላ የሰው ባህሪ ስሜት ሲቀየር ማለት ነው። ሰው አንድ መጥፎ ነገር ከተከሰተ በኋላ አዎ አሁን ለምሳሌ ያህል ወይ መጥፎ የመኪና አደጋ ወይ ደሞ አሁን እንደዚህ አንፎርቹኔትሊ ፍሎሪዳ ሀፕን እንዳደረገው ዩ ኖ ሰው ከተገደለ ሰው ከተገደለ ዊትነስ ካደረ ካዩት ያ ዶሜስቲክ ቫየለንስ በተለይ እሱ አይደለም ዶሜስቲክ ቫየለንስ አሁን ብዙ ፊዚክሊ ዩ ኖ የመምታት ፊዚክሊ አቢዩዝ የማድረግ ሁኔታ ካለ ይሄ ሄር የልጆቹን አስተሳሰብ የልጆቹን ስሜት ይቀይራል በእንቅልፋቸው ላይ መጥፎ ህልም ይታያቸዋል ይሆኑ ቦታዎችን ይፈራሉ አቮይድ ያረጋሉ እነሱ ምራሳቸው አግሬሲቭም የሆኑበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ PTSD በሆነ በማንኛውም እድሜ ላይ happen ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው ግን በተለያየ እድሜ ላይ በተለያየ ሁኔታ ሊታይ ይችላል አሁን ልጆች you know መሽናት ባልጋቸው ላይ ወይ በልብሳቸው ላይ መሽናት ያቆሙ ልጆች እንደዚህ happen ሲያደርግባቸው ወደ ነበሩበት ወደ ድሮ ወደ ነበሩበት ቦታ ሊመለሱ ይችላሉ regress ያደርጋሉ ልጆች ወደ መጥባት የሚመለሱበት ጊዜ ለመጣታቸው መጥባት የሚመለሱበት ጊዜ ይኖራል ስለዚህ ወደ ልጅነት የነበሩበት ሁኔታ ላይ ሊመለሱበት የሚችሉ ሁኔታ አለ ስለዚህ ቶሎ ብሎ እንደውም እንደዚህ አይነት የባህሪ ለውጥ ካለ እርዳታ መፈለጉ በጣም አስፈልጊ ነው በፊት አንድ አንድ ጊዜ ማን ይደረጋል በተለይ አገራችን ነው ምለ አንድ መጥፎ ነገር ቤት ውስጥ ሲከሰት ወይ እናትና አባት ተጣልቶ ወይ ፍጭ ከመጣ ወይ እንዳልከው ቤት ውስጥ ድብድብ ሲያዩ ሚጎዳቸው ነገሮች ሰፈር ውስጥ ማይሆን ነገር ወይ ከተደፈሩ ማይሆን ነገር ሲያደርግ አንዳንድ ያለን በቃ ልጆች ናቸው ይረሱታል ወይም ልጆች ናቸው አይመለከቱትም ወይም አያስቡትም ብለን እንደው የነሱን ጉዳት ላይ ታየን ይችላል አይደለ ይሄ ልክ አይደለም አይደለ አይደለም እንግዲህ በእኛ ለማድ በተቻለ መጠን ብዙ ነገር ከልጆች እንደብቃለን አይደለም ልክ ነው ልጆች እንዳያውቁ ከመጥፎ ነገር የታያዛ አይመስልኝ እነሱን ፕሮቴክት ለማድረግ እነሱን ለመጠበቅ ነው ለመጠበቅ ነው ግን ደሞ ያዩትን የሰሙት ነገር ማነጋገሩ የተሻለ ይመስልኝ እንዳልሰሙ ከመተው እንደ እንዳልሰሙ ከመተው እንደ ወላጅ መጠን ቀስ ብሎ ከነሱ ጋር መነጋገርና 
ምን እንደሚያስብ ቀደም እንዳልኩት ከነሱ ጋር ተነጋግሮ ምን እንደሚያስቡ መጀመሪያ ማወቅና ሶ ቁጭብዬ እስቲ ለምሳሌ እስጠኝ አሁን ለምሳሌ ያስ ያስራ አመት ልጅ ነኝ ለባል እሺ አንድ ማይ ሆን ነገር ቤት ውስጥ አይቻሉ ወላጆች እንዴት ብዬ ነው ልጅን ማናጋገረው ቢሉት ምን ተላለ እንግዲህ አሁን ቀስ ብሎ ምንድነው እንግዲህ መቸር እንዳየሽ ወይ እንዳየው እዚ ተጣልተ ነበር ቁጣ ነበር እና ግጠኛ ነኝ ደስ የሚል ስሜት ላይ አይደለም ያለው እና በተቻለ መጠን እስቲ ምን እንደሆን ምን እንደሚሰማ ነገረን እኛም ብንሆን እንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዳይፈጠር በተቻለ መጠን ነው እናደርጋለን ብሎ ቀስ ብሎ መነጋገሩ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ይሄን ምሳሌ መስጠት ግልጆቹ ማነጋገር ምን እንደሚሰማቸው ማወቅ መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በልባቾና በአምሮቸው ያዙት ነገር ብዙ ይጣፋል ያደጉ ሲሄዱ ይረሱታል ግን ማይረሱት ነገር ደግሞ ሊኖር ይችላል እንደገና ደግሞ ልጆቹ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ያጋጠማቸው በህይወታቸው ማለት ነው ኢን ዘ ፊውቸር ሶልቭ የሚያደርጉት በተወሰነ ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው ከበፊት ከተማሩት በፊት ካዩት ሁኔታ ጋር ተያይዘ ሆነና ሌላም ትራውማ አፌክት ያደርጋቸው ሞር አፌክት ያደረጋቸው ነው የሚመጣው ስለዚህ ሰው የማመን አሁን ያደጉ ሲመጡ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ሲገቡ ዩ ኖ ማመን ትራስት ማድረግ ሊያስችግራቸው የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ራሳቸውን እንዴት ከኖ ከሰው ጋር መገናኘት መተዋወቅ የሚያስፈልጋ የሚያስችግራቸው ሁኔታ ላይ ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ በልጅነታቸው ሀፕን ያደረገ ነገር አደልቶ የተልክ ሰዎች ከሆኑ በኋላ አፌክት ሊያደርጋቸው ስለሚችል በተቻለ መጠን ልጆች ይያሉ ማነጋገርና ሁኔታውን በሚገባ አድረስ ማረግ ብዙ ብዙ ይጣቀማቸዋል ሶ ወደ ካውንስሊንግ ለመምጣት አሁን ለምሳሌ ቤታቸው ይሄን ነገር መወጣት ካልቻሉ ወላጆች በምን ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው የውጭ እርዳታ መፈለግ ያለባቸው እሺ እንግዲህ ነን እንደሚመስለኝ ያንድ ልጅ ባህሪ ከነበረበት ሁኔታ ብዙ ከተለወጠ በትምርት ቤት ውስጥ የነበረው ዝንባሌ በጣም እየተለወጠ ከመጣ ልጁ ድሮ ማረግ የሚወዳቸው ነገሮች አሁን ማረከተ ከጓደኞች ጋር ወጥቶ መጫወት አያልፈልግም ብሎ ቁጭ ብሎ ወይ ተኝቶ የሚውል ከሆነ ሌላ ሌላ ፊዚካል ሲምተሞች ራሴን አመኛል ሆዴን ያመኛል በሚል ሁኔታ ብዙ አይነት ኮምፕሌንት የሚያረክ ከሆነ እንደገና ደግሞ ከውጭ ደግሞ ሌሎችም ደግሞ ቢሆኑ አስተማሪዎች አይዚ ልጅ ባህሪ ትንሽ ሎጥ አለበት ሁኔታው ደስ አላልንም የሚሉበት ሁኔታ ካለ እንደዚህም ደግሞ ጓደኞች ወይ ጓደኞች ባለው ወላጆችም ቢሆኑ ሎጥ አይተናል ምንድነው ችግሩ ብለው እንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ ከደረሰ እንግዲህ ያኔ ልጁም ቢሆን በእለት አዊ መነባብሮ ውስጥ ትንሽ ሎጥ አለ ማለት ነው ችግር አለ ማለት ነው ስለዚህ ያኔ ወላጆቹ በተቻላቸው መጠን ሄደው ፕሮፌሽናልስ ማነጋገር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ሀገር ከሆነ ብዙ ጊዜ ወይ ትምርት ቤት ውስጥ ካውንስለር ሳሉ እነሱ ሄደው አነጋግራሉ ወይ ደሞ ልጆቹን ሀኪም ሄደው አነጋግራሉ ማለት ነው ብዙዎቹ የልጆች ሀኪሞች እዚ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ወላጆቹ መጥቶ ካናገሯቸው ጊዜ ወስዶ ልጆቹን ያነጋግሩና ከዛ ተጨማሪ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ሪፈር ያደርጓቸዋል ማለት ነው ወይ ወደ ቴራፒስት ወይ ወደ ሳይካትሪስት ሪፈር ያደርጓቸዋል ሶ ሳይካትሪስት ጋር ከመጡ መዳኒት ይሰጣቸዋል ማለት ነው አይደለም እንግዲህ እኔ ጋር የሚመጡ ልጆች ሁሉ መዳኒት ይሰጣቸዋል ማለት አይደለም ጋር አዎ ነው መጀመሪያ ምንድነው ማረገው መጀመሪያ ከወላጆቹ ጋር ነው ምናገረው አንድ ቀጠሮ سنሰጥ የመጀመሪያ ቀጠሮ ወይ ከወላጅ ወይ ከወላጆቹ ጋር ማንንም ከመጣው ሰው ጋር ምን እንደሆነ ዩ ኖ ኮንሰርናቸውን ጠይቃቸዋለን ምን አይነት የባህሪ ለውጥ እንዳለን ጠይቃለን ልጆቹ ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ የነበረባቸው ዴቨሎፕመንታል ስቴጅ መቼ መናገር እንደጀመሩ መቼ መቆም እንደጀመሩ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ዴቨሎፕመንታል ያቺቭ እንዳደረጉን ጠይቃለን ስለ ፋሚሊ ዩን እንደጋገራለን በቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ የሳይካትሪክ ወይ አምሮ በሽታ እንዳለ ወይ የመጠጥ ወይ የሌላ 
አዲክሽን ችግር እንዳለ ሱሱን እንጠይቃለን ትምርት ቤት ውስጥ ልጆቹ እንዴት እንደሚያደርጉ እንጠይቃለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ልጆቹ ከዛ በፊት ወይ በትምርት ቤት ውስጥ የሚሆን በውጪ ያደረጉት ኢቫሉዌሽን ካለ ወይ ቴስቲንግ ካለ እሱን ሪቪው እናረጋለን ከዛ ሁለተኛ ቀጥሮ ላይ ልጆቹ ይመጣሉ ማለት ነው እና ከልጆቹ ጋር ብቻ ጊዜ ያጥፍቼ ተነጋግሬ ወይ ተጫውቼም ቢሆን እንግዲህ ያላቾን ባህሪ ከነሱ ጋር ያኔ በሚያው በማየው ሁኔታ ከሱ ጋር በተያዘ የሚነግሩኝን ሁሉ ወስድና ከዛ ለወላጆቹ ነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ትሪትመንት በዛ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን እንደሚመስለኝ እንደዚህ ነው ችግሩ እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ብናደርግ ይሻላል በየ እና ሪኮመንዴሽኑም ቢሆን ያው አንድ አንድ ጊዜ ሜዲካል የሆነ ፕሮብለም እንደሌለ ሩል አውት ማድረግ አለበት ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ወደ ሌላ ስፔሻሊስትም ሪፈር እናደርጋቸው ጊዜ አለ ኒውሮሎጂስት ጋር ሪፈር እናደርጋለን ላብ ወርክ እናደርጋለን ብዙ ጊዜ ደግሞ ቴራፒ ካልጀመሩ ቴራፒ እንዲጀምሩ ነው መጀመሪያ ምክር ምን እንሰጣው ስለዚህ ግን ብዙ ጊዜ ነጋም ይመጡ ኦሬዲ መድኃኒት የሞከሩ ናቸው ወይ ወይ ለጆቹ ሀኪም ወይ ሌላ ሳይካትሪስት አይቶ በሪፈራል የሚመጡ ናቸው ስለዚህ ብዙ በስራየ ላይ ማረገው ከመድኃኒት ጋር ተያያዘ ነው አሁን ኢንትረስቲንግ ሻጠራ ለትረፍት ስለ ደሞ እንመለሳለን ከኛ ጋር አቆይ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ክራፍት ቆይታችን ተመልሰናል ዶክተር ሊላ በልጆች ብዙ ወላጅ ሊቸገሩባቸው የሚችሉ የባህሪ አይነቶች ውሸት ነው አይደለ አንዳንድ ልጆች በጣም ብዙ በውሸት የሚቸገሩ ልጆች አሉ ነው እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ልጆች ታዲያ ባህሪያቸውን እንዲቀይሩ ማረግ ምን ይችላል ነውሽ እንግዲህ ያው መቸን ማይዋሽ የለም ልጆች ዋሻሉ ግን እንደዚህ ብዙ ባህሪያቸው ወደ ውሸት የሚመሩ ልጆች እኔ እንደሚመስለኝ እኔ እንደማየው ከውሸቱም ሌላ ሌላ ባህሪም ይኖራቸዋል። ስለዚህ ውሸቱ ብቻ ሳይሆን ሌላ ያለባቸውንም የባህራዊ ችግሮች መገመትና ማየት ያስፈልጋል። አንድ አንድ ጊዜ ያው ውሸትን ለመሸፈን ይዋሻሉ እንደገና እሱም ይከተላል ማለት ነው አይደለም እንዴ ሌላም ባህሪም ሊኖራቸው ይችላል። አንድ አንድ ጊዜ ከመቸኮል ነገሮችን ካለማስተዋል ቶሎ ብሎ ከማድረክ ሬላ ክሬላ ጋር የታያዘ ሊሆን ይችላል ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ከምን ጋር የታያዘ ነው ብሎ መገመቱም ጥሩ ይመስለኛ ስለዚህ ችግሩ ውሸቱ ሳይሆን ሌላ ነው ችግሩ ማለት ነው በዚህ እሱን አድረስ ማድረግ ነው ሌላው ነገር ደግሞ ያው ቢሄቪራሊ ኮንሲኩዌንስ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል አንድ አንድ ልጆች ማለትም ከሁኔታው ጋር የታያዘ ወይ ማይ ነው ያመጡት ሰርቋ የሚያሹባቸው ነገሮች ምን እንደሆነ ዋና ከካወቀን በኋላ እነሱን እንዴት አድርገን እንደ አድረስ እንደምናድርግ በተቻለን መጠን ደግሞ በሚዋሹበት ጊዜ ሁኔታው ለምን ነው ውሸቱ ከምን ጋር የታያዘ እንደሆነ ማወቀና ኮንሲኩዌንስ ኮንሲኩዌንስም ያው ታይም አውት ሊሆን ይችላል ልጆቹ ቀጣቱ ማለት ነው ቀጣቱ እነሱን አፌክት የሚያረጋቸው ነገር መሆን አለበት አሁን አንድ ልጅ ስልክ ካለው ሴልፎን ካለው ሴልፎኑ ለተወሰነ ጊዜ ከወሰነበት ወይ ከወሰነባት ያ ሊያስታውሳቸው ያ ሚኒንግፉል ሊሆን ሊችላል ለነሱ ስለዚህ እነሱን ሊገባቸው ሊረዳቸው በሚል ሁኔታ ቀጣት እንዲሆን ማለት ነው ማረግ እንጂ ማሸቱ ላይ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ቢሄቪየር ሞዲፊኬሽን ማለት ግን ሌላ ዲስራፕቲቭ ቢሄቪየሮች ስኖራቸው ልጆቹ ከቁጣ ጋር ከመስረቅ ጋር ከነዚህ ጋር የታያዘ የሚመጣ ይመስለኛል እና ሌሎቹንም ነገሮች አብሮ ባንድ ላይ አድረስ ማድረግና ልጆቹን ቢሄቪራቸውን እንዲቀይሩ ጥሩ ነገር ሲያደርጉ ሪዎርድ ማድረግ ደግሞ በማመስገን እነሱ ጥሩ ጥሩም ቢሄቪየር ሞር ሃይላይት ካሉ በተቻለ መጠን እንግዲህ ኔጌቲቭ የሆነ ቢሄቪየር እየጠፋ እየቀረ ይሄዳል ብዬ ነው መገመተው ሌላ ብዙ ጊዜ ደግሞ ባሁን ጊዜ ወላጆች ምን ቸገረው በተለይ ቲነጅ በዚህ ቲነጅ ላይ በጣም በብዛት የሚያስቸገረው መጠጥ ያ አይደለ በጣም በብዛት ቤት ውስጥ ሊኖር ይችላል ከጓደኞቻቸው ላይገኙት ይችላሉ ማሪዋና ነው በጣም እንደቀላል ነገር ነው የሚታየው በጣም በቀላሉ ነው መገኘት የሚችለው አይደለ የትኛው አይነት ድራግ እነዚህ እነዚህ ባህሪዎች አንደኛ በልጆቻችን ስናይ መጀመሪያ ሪአክሽናችን ምንድነው ሆነ ያለበት አንደኛ አንድ ወላጅ ልክ 
ወይ ድራጎን ወይ መጠጡን ልጆች ልጆቹ ሜንታ ቤት ከታየ ወይ ከታያዘ ምንድን ነው መጀመሪያ ማድረግ አለብን እንደው ከማበዳችን በፊት እንግዲህ እኔ እንደሚመስለኝ you know ብዙ ቴነጀሮች በባሉበት environment influenced ይሆናሉ ነው ጓደኞቻቸውም ይሆን ወይም ከነሱ ጋር ብሮም የሚያሩ ልጆች የሚያረጉት ነገር እየተከተሉ የሚያደርጉት ነገር ነው ስለዚህ አንድ አንዴ ወይ መጠጥም ይሆን ወይ ሲጋራም ይሆን ወይ ማሪዋናም ይሆን ብዙ የሚደረግበት ጊዜ ሲኖር ቢሄቪየሩ ኦልሞስት ኖርማላይዝድ ያረጋታል ኖርማል ነው ብሎ ይወስዱታል ግን ኖርማል አይደለም ኖርማል አይደለም ኖርማል አይደለም ያ 44 አመት ልጅ መጠጥ መጠጣት ኖርማል አይደለም እነዚህ ልጆች ያንጎላቾ ዴቨሎፕመንት ገና ኮምፕሊት ዳልሆንም በ14 15 አመት አጅ ስለዚህ ያኔ የሚያረጋቸው ነገሮች መጠጥም ይሆን ማሪዋናም ይሆን አምሯቸውን አፌክት ሊያደርገው ይችላል ከና ሌላ ሌላ አይነት ሳይካትሪክ እና ኢሞሽናል ወይ ስሜታዊ ችግሮች ሊፈጥሩባቸው ይችላሉ አሁን መጠጥ you know የሰው ልጅ physically way ba sonatu bicha sayon ba amro us tilik chigil lifetr emichil problem no endezihu ka alcohol ga betayaze amroachon emisitu sewoch allu endezihum demo ka marijuana ka maches ga etayaze way psychosis way demo tilik yone ya amro chigir mifetr bachu sewoch allu and neger masage mawak yallebin ነው ቡና ሲጣጣ አንድ ሰው አፌክት የሚያደርገው በተለያየ ሁኔታ ነው አይደለም እንዴ አንድ ሰው ቡና ጠጥቶ እንቅልፍ ተኝቶ የሚያድራል አንድ አንዱ ሰው ደግሞ ፈጽሞ እንቅልፍ ማይተኛ ሰው አለ ስለዚህ አልኮሆልም ቢሆን ማሪዋናም ቢሆን ሰዎችን በተለያየ መጠን ነው አፌክት የሚያደርጋቸውና እነዚህ ልጆች ይሄንን መገንዘብ አለባቸው መጀመሪያ ቢሄቪየሩ ኖርማል አይደለም እንደ ወላጅ መጠን ግን ማድረግ የሚገባን እንዳልሽው ያው ከመበዳችን በፊት ቀስ ብሎ ልጆቹን እንዳልኩት ቀደምም ማነጋገር ያስፈልጋል ችግር ውስጥ ከምን ስኬት ደረጃ እንደሆነ ማወቅ አስፈልጋይ ነው አንድ አንድ ልጆች ይህ ችግሩ የሚመጣው ብዙ እንደልባቸው ገንዘብ የሚያገኙ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እነዚህ ልጆች ገንዘብ የሚያገኙበት ሁኔታ መቀነስ አስፈልጋይ ይሆናል እንግዲህኛ ሀገር ቤት ምን አህል እርዳታ እንዳለ ከዚህ ጋር የታያዘ አላውቅም ብዙ ግን እዚህ ሀገር ካውንስለሮች ጋር መውሰድ ልጆቹን ሰፖርት ግሩፖች አሉ የተለያዩ ልጆች ከእድሚያቸው ጋር ተያዘ ባላቾ ችግር ተገናኝቶ የሚናገሩበት ሁኔታ አለ ሄደው ሰፖርት ያረጋሉ ወይ ኤኤ ወይ አልኮሆሊክ አኖኒመስ ምንለው አለ ለሎችም ደሞ ሰፖርት ግሩፖች አሉ ለልጆቹ ግን ትልቁ ነገር ኢኖ ልጆቹ ይሄ ቢሄ እንደዚህ አይነት ባህሪ ኖርማል እንዳልሆነ መቀበል አለባቸው ግሪ ዩ ኖ በጣም ብዙ መጠጣት በጣም ብዙ ሐሽሽ ወይ ሲጋራ ማጨስ ወደ ሌላ ነው የሚያመራው ሌላም ጊዜ ስለዚህ የሰውየው የሰውም ባህሪ አዲክቲቭ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ወደ ሌላ ሌላ ነገርም ሊያመራ ስለሚችል ገና ከመጀመሪያ ችግሩ ከታወቀ በተቻለ መጠን እርዳታ መፈለግ የሚጠቅም ይመስለኛል ልክ ነው ሌላ ደግሞ ቀድም እንደው የልጆችን ባህሪ ከማሳድ ይነው ከልጅነታቸው ጀምሮ ለማስተካከል ወላጆች ባህሪን ማስለመዳለብ ጥሩ ጥሩ ባህሪ ማስለመዳለባቸው ብለህን ነበርና አንድ አንድ ጊዜ የወላጆች ኑሮ ሲቀየር ወይ ይነው ብር ሲመጣ ወይ ምቾት እየተስተካከለ ሲመጣ አንድ አንዴ በጣም ወይ ከችግር የመጡ ወላጆች ሊሆን ይችላልውና እኔ ከችግር ስላለሁ ኩልጄ ምንም አይነት ችግር እንዳያልፈልግም በቃ እንደፈለኩን ብለው ልጆቻቸውን በጣም ፐርሚሲቭ የሆነ ኑሮ የሚያኖሩ ሰዎች አሉ። እና እንዴት አድርገን ነው ልጆቻችን በስነ ስርዓት እንዲያድጉ ምን ምን አይነት ነገር ቤት ውስጥ ማሳየት መቻል አለብን ማለት ነው። የሁሉ ሰዓላፊነት ምንድነው ወላጆች? አዎ እንግዲህ መቸም ወላጅ እንዳልኩት ቀደም የነው ልጆቹን በፍቅር እንደገና ደግሞ ቤቱን ደግሞ የሰላማዊና የፍቅር ቤት አርጎ ከፈጠረ ለልጆቹ ብዙ ፖዚቲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ይፈጥራሉ ማለት ነው የልጆች ባህሪ ከፋይናንሻል ስታተስ ጋር የታያዘ ሊሆን አይገባው አንድ ሰው በተፈጠረው you know ጥሩ ሰው kind nice ከሆነ ከፋይናንሻል ስታተስ ጋር የታያዘ ሊሆን አይችልም ሊገባም አይችልም እንደዛም አይደለም ስለዚህ ልጆች እንገና ከልጅነታቸው ጀምሮ 
ጥሩ ለማድ እንዲለምዱ ወላጆቹ ራሳቸው ያንን ባህሪ ማሳየት አለባቸው ልጆቹ የትምርት ፍቅር እንዲኖራቸው የማንበብ ፍቅር እንዲኖራቸው ልጆቹ ኢንትረስት እንዲኖራቸው ስፖርትም ይሁን ሙዚቃም ይሁን አርትም ይሁን እንደዛ አይነት ዝንባሌ እንዲኖራቸው ወላጆቹ ኤክስፖዝ ማድረግ አለባቸው ልጆቹ ሐላፊነት እንዲማሩ ከልጅነታቸው ጀምሮ ሐላፊነት መስጠት ከድሚያቸው ጋር በተያዘ ሁኔታ ደግሞ በቤተሰብ ውስጥ የሚደረጉ ውሳኔዎችን ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ ማለት ነው። ለምሳሌ ማለት ማለት አሁን እንደው አንድ አንድ ጊዜ እዚ ዩኖ ውጭ ውጭ ሄዶ መብላት ወይ ቅዳም የማታ ይሁን ወይ ሲነማ ለሚሄድም ይሁን እንደዛ አይነት ቦታ ሲፈት ሲፈልጉ ልጆቹን ኢንቮልቭ ማድረግ የት ነው የሚሄድ መትፈልጉት ምን እንደሆነ ማድረግ መትፈልጉት ብሎ እነሱ ልጆቹን ኢንቮልቭ ማድረጉ ሪስፖንሲቢሊቲም እንዲማሩ ልጆች ከድሚያቸው ጋር በተያዘ መጠን እዚያ ሀገር ቾርስ እንላቸዋለን የሆነ ነገር ሲሰሩ you know besamintum yon bor etwosene genzeb saibeza adellem inde so yarat amat lijim sira masrat tichilalech yarat amat lij you know lusuan atfa masqemet tichilalech an sita masqemet tichilalech adellem inde kebellach bohala an sita triwan masqemet tichilalech selezi lijochun kelijnetacho jemro bahariacho wede tru limad indiyamara walajoch rasachin iyasayenacho maletno selezi inyei እ ነው ልጆቻችን ከኛ የተሻለ ኑሮ እንዲኖር ነው ምንፈልገው አይደለም እንዴ ግን እንደዛ ምስንል ዩኖ ባህሪያቸውና ዝንባሌያቸው ደግሞ ፖዚቲቭ ሆኖ ቁም ነገር እንዲኖራቸው ነው ማረግ ያለብን ካልሆነ የጠቀምናቸው መስሎን ካቀልልናቸው በኋላ የከበደ ሁኔታ ነው የሚፈጠርባቸው ልክ ነው መስጠት ደሞ ልጆቻችንን ማስተማር ከልጅነት አይን ከራሳቸው በለጥ መኖር የሚችል ይመስለኛል አይደለ ግን ደሞ መስጠት ብቻ ሳይሆን መስጠት ላይ ለሌላ ሰው ማድረግ سنናስተምራቸው ከራሳቸው ልጅ መኖር አልትሩይዝም ሚሉት ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ራስን ከመወደድ ራስን ብቻ የራስን ኢኖ ፍላጎት ብቻ ከመማዋላት ሌላ ሌሌሎችንም ያሉበትን ሁኔታ ማወቅ መገመት ያሉበትን ስሜት ማወቅ አሁን አንድ ሰው ነው ሀዘን ላይ ያለ ከመሰለን መተን እንደ ደስተኛ ሆነን ብንናገር ያንን ሰው እናከፋዋል እንጂ አናስደስተውም አይደለም እንዴ ስለዚህ ልጆቹም ቢሆኑ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ያሉበትን ሁኔታ መገመት እንዲችሉ ነው ብዙ ባህሪ መቸም ነው ከወላጆች ጋር ተያያዘ ነው ስለዚህ ለወላጅ አላፊነት ነው የሆነ ልጅ crisis ye family crisis no and and gize belijoch mikassetaw chigir ye family chigir yihonna lijochu inde symptom hono yotallo malet lik no selezi and and gize inde wolajoch metan nyam rasachin binon rasachin metta yekallebin inde mindinno nes maaregaw mindinno nyas minnadergaw lezi lij huneta lay you know chigir li fetr michilo milon huneta መገምገም በጣም አስፈልጋ ይመስለኛል ንክ ነው ሶ እንደው አጠቃላይ ሐሳብ የምትለው ነገር እንደው ወላጆች እንደው ከስራ ልምድ የተነሳ ብዙዎችን ለ20 አመት እንግዲህ ስታከም ኖርሃል እና ህብረተሰባችን ውስጥ አምሹር ከዛ ውስጥ ከ ህመም ከበሽተኞች ውስጥ አንተ ጋር ከመጡ ጻባሾችም አሉ አይደል እና በአጠቃላይ ስለ እንደው አይምሩ ጤናን በተመለከተ ህብረተሰባችን ቢረዳልኝ ደስ ይለኛል የምትለው ነገር ምንድነው አው እንግዲህ እኔ እዚ ያው 20 አመት ሰራ ሙሉ ዓለም የሚመጡ ሰዎችን አይቻለሁ ማለት ይችላልው እና የኛም ህብረተሰብ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ብዙ ስላለ ዩኖ አያለሁ እና ትልቁ እኔ ማየው ችግር ወይ ደሞ ትልቁ የኛ ህብረተሰብ መገንዘብ መፈልገው ነገር የሆነ የአምሮ ወይ የስሜታዊ ወይ የኢኖው ሁኔታዎች በማንም ሰው ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ናቸው በልጆች ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ ልጆቹም ይያደጉ ሲመጡ ወይ ማደልት ከሆነ በኋላ ሊከሰት የሚችል ፕሮብለም ነው ስለዚህ በተቻለን መጠን ብናውቅ ብንማር ስለሱ ይጣቀመናል ከኛ ባህል ጋር ብዙ የታያዘ ስላልሆነ ነገሮች እስኪ ከብዱ ድረስ ነው ምንጠብቀው ስለዚህ እስኪ ከብዱ ድረስ መጠበቅ አያስፈልገም ገና መጀመር ያርግጠኛም ባንሆን ለውጥ ካየን ትንሽ ሐሳብ ከገባን 
ሊረዱን የሚችሉ ሰዎችን ሄደን እናነጋገር ይሄ ነው ልጆቻችን ሀኪም ይሆኑ ወይኛም ሀኪሞች ጓደኞችም ቢሆኑ እንደዚሁም በህብረተሰብ ውስጥ ይሄ ሊረዱን ይችላሉ የሚሉትን ሰዎች በሃይማኖት ቦታዎችም ቢሆን ሄደን እርዳታ መጠየቅና ከዛ ካስፈልገ በኋላ ወደ ሳይካትሪስት ወይ ወደ ሳይኮሎጂስት መሄድ ይችላል ግን አስቀድሞ ግን ችግር ሊኖር እንደሚችል መቀበል 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 እና ዲናያል ዓለም ኖር ወይ ደግሞ ዓለም መካድ ማለት ነው ያየ ነው አይ የችግር አይደለም አለ ማለት ነው ትልቁ ነገር እሱ ላይ መጀመር ነው ከዛ በኋላ የሚደረገው ነገር ማድረግ ማለት ነው አንድ ኢትስ ኦኬ እርዳታ መጠየቅ በጣም በጣም የውቀት ምልከት ነው አይደል እንዴ እንደው ሰው እንዳይብኝ ሰው እንዳይሰማኝ ሰው ምን ይለኛል ልጅሽ እንደዚህ ሆነ ይለኛል ብለ እንደባብ ቀን ልጆቻችን የማይሆን ቦታ ላይ ከመይደርሱብን ከመጀመሪያ ችግሩን ስናየው አምነንበት ድን እንዳልከው ሳንክደው ችግሩን ሳንሸፋፈነው ከፈት ከፈት አድርገን እርዳታን ፈልግላቸው ማለት ነው አይደለ? እና ምንም ችግር ከሌለም እኮ ሄደን አይ ምንም ችግር የለም ካሉን እኮ ያው ደስ ብሎ ነው ምንም መለስ አይደለም? አዎ ልክ ነው። እዚ ሄዶ መጠየቁ መሞከሩ ምንም ችግር የለው። ልክ ነው። Thank you እንግዲህ ዶክተር ጊዜን ወስደ በዚህ ሐሳብ ላይ ከውቀት ስለካፈልከን በጣም አርግ ያመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። Thank you. ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ አበቃል በሚገጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንጋናኝ ደና አቆዩልን። የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኮ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም ያገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 በቀጥታ በሮኮ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮክ ቲቪ ከሌሎች ባቀራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገስተው የኢቤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ።